Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi dan posisi penumpang di Yamaha All New NMAX 155 Connected yang tipe ABS tahun 2020 Ini adalah model terbaru dari Yamaha NMAX ya Nah untuk review detailnya saya sudah bahas di video sebelumnya Jadi kalau kalian belum nonton silahkan setelah melihat video ini kalian tonton video reviewnya ya Nah kali ini saya akan bahas ergonominya bagaimana sih ergonomi kaki tangan dan sebagainya Nah jadi seperti ini ya posisi duduk saya untuk tinggi saya 167 cm dengan berat 55 kg dan bisa kalian lihat jangkauan kaki saya ini cukup jinjit tuh jinjit kalau saya posisinya sedikit maju ini sedikit lebih menapak cuman masih terhitung jinjit sih ini untuk tinggi joknya itu sekitar segini nah meskipun enggak terlalu tinggi Nah meskipun nggak terlalu tinggi, tapi karena ini joknya lebar dan bodinya juga lebar, jadi kaki kita itu lebih mengangkang ya. Otomatis uh, kaki kita itu lebih susah untuk menjangkau tanah. Cuman kalau untuk kalian yang tingginya di atas 170 cm nggak ada masalah sih, pasti nyaman-nyaman aja. Kemudian untuk joknya, wah ini sih sangat cocok untuk motor ini karena motor ini kan bisa dibilang motor metik tapi untuk cruiser jadi memang lebih eh, apa lebih mengejar kenyamanan dari busanya empuk dan cukup tebal tuh saya tekan-tekan seperti ini eh, nggak mentok ke body asli dari joknya jadi kalau dipakai jarak jauh sih ini sangat nyaman lah Kemudian untuk jangkauan tangan ke stang seperti ini Ini jaraknya kalau saya bandingkan dengan PCX Ini sedikit lebih jauh dan lebih tinggi Tapi saya suka sih posisi seperti ini Karena lebih gagah dan e, lebih oke okay aja sih Jadi kelihatan lebih sigap Dan untuk stangnya sendiri ini juga nggak terlalu lebar, tapi kalau dibandingkan dengan Matic Medium ini lebar sih. Dan di sini dilapisi cover, tidak seperti di kompetitornya yang e, dibiarkan begitu saja. Kalau ini jadi kelihatan lebih sporty sih. Kemudian untuk posisi kaki naik ke footstep seperti ini. Nah, ini juga menurut saya juga oke, okay, nyaman. Tuh, sangat lega sih kita bisa bergeser seperti ini dan kita juga bisa berpindah posisi selonjor seperti ini nah kali kita sedikit mundur kita bisa selonjor seperti ini jadi pas lah untuk touring ataupun melewati jalan yang lurusan terus lengang tanpa hambatan gitu wah enak sih pasti pakai motor ini kemudian untuk suspensi yang depan ini cukup empuk tapi redamannya enggak se ini ya enggak senyaman Honda Vario 150 yang sebelumnya saya review ini kayak ada kesan kakunya sedikit sih enggak tahu emang karakternya seperti ini atau emang motor ini aja yang seperti itu kalau yang belakang yang belakang ini redamannya oke okay. lebih enak daripada Honda Vario tuh lebih empuk jadi ya masih bisa dibilang nyaman lah nyaman sekali kemudian untuk bagian kokpit seperti ini ya ini kesannya sporty tapi mewah sporty tapi mewah <laughs> ya kalau kita bandingkan dengan kompetitornya ini lebih sporty 
cuman masih ada kesan mewahnya ya kalau misalnya mobil itu kalau kompetitornya itu lebih ke Mercedes kalau ini lebih ke BMW jadi seperti itulah gambarannya nah untuk tombol-tombolnya ini cukup rame dan cukup banyak kemudian spionnya ini saya suka uh, dia nggak seperti di Honda Vario yang tadi saya review itu ini lebih pendek jadi lebih pas lah dan bentuk spionnya juga masih terbilang oke okay, meskipun ini sangat umum di motor Matic Yamaha yang lain dan untuk speedometernya seperti itu ya ini speedometernya uh, seperti speedometer All New Aerox 155 yang connected tapi ini pakai positif display jadi backgroundnya itu yang terang angkanya yang gelap nah seperti itu ya info digitalnya dan untuk info-infonya sudah saya jelaskan di video review sebelumnya ya jadi saya akan melihat secara simpel aja dari sini sudah terlihat ya kalau kita lihat dari sini sangat jelas ukurannya juga cukup pas enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil dan info-infonya juga cukup jelas cukup rame juga sih tampilannya <laughs> ini enggak serame Honda DV150 tapi masih cukup oke okay. cukup lengkap dan mudah dipantau nah setelah ini saya akan mengajak teman saya sebagai uh, pengendara depan dan saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang bagaimana ergonominya oke sekarang saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang bagaimana jadi seperti ini ya posisi berkendara teman saya nah untuk tingginya itu 165 cm beratnya 52 kg ya hampir sama lah dengan saya nah pertama dari posisi kakinya gimana posisi kakinya ini jinjit sih tuh cuma ujungnya aja gara-gara ini ya joknya lebar ya iya benar nah. lebar kalau untuk kakinya naik ke full step gimana? Lebih enak mana sama motor Matic biasanya? Enak sih ini tegap loh, 90 derajat. Kalau posisi mundur? Posisi mundur ya. Masih, Masih enak. Oh. oh. Nyaman banget. Jadi stangnya nggak terlalu jauh ya? Enggak. Terus untuk kakinya nggak terlalu ini, yang ke naik ke full step? nggak terlalu apa namanya nggak terlalu tinggi masih cukup turun ya masih cukup turun iya. terus untuk posisi selonjor posisi selonjor ini nyaman kok nyaman banget nggak terlalu jauh ya terus sama ini ya e, cukup lebar juga iya benar jadi pas di kaki tuh tuh jadi seperti itu nah untuk Uh, posisi stangnya gimana? Posisi stangnya ini enak, nggak terlalu mundur juga, nggak terlalu naik sih. Pas kalau menurut saya. Nah, jadi seperti itu. Tapi untuk lebarnya, pas apa terlalu lebar? Lebarnya pas sih sama bahu saya nih. Pas kok. Jadi nggak terlalu membuka ya? Iya, nggak terlalu buka juga. Nah, jadi seperti itu. Nah oke okay, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang bagaimana ergonominya Nah jadi seperti ini ya eh, posisi saya sebagai penumpang di Yamaha NMAX 155 ini 
pertama yang saya rasakan itu dari joknya ini joknya sangat empuk tuh meskipun dia nggak terlalu lebar karena di bagian luarnya ini udah langsung nyentuh behel tapi rasanya itu empuk sekali bahkan sangat nyaman sih terus untuk posisi kaki ini juga pas cuman bagian betis agak ini sih agak terbentur sama bodi belakangnya yang lebar jadi mungkin kalau untuk e, beberapa orang terutama wanita itu ada yang mengeluh biasanya akan kesakitan di bagian kaki atau bagian paha karena posisinya cukup mengangkang sih tapi kalau untuk saya pribadi ini sangat nyaman tuh sangat empuk mau dipakai perjalanan jauh pun oke-oke okay -okay aja lah terus di sini ada behel jadi kita masih lebih tenang karena di bagian belakangnya masih ada behel ya kalau misalnya kita punya postur tinggi lebih besar ataupun lebih gemuk itu akan lebih tersangga dengan adanya behel ini dan untuk jarak penumpang ke pengendara seperti ini ini juga menurut saya pas nggak terlalu jauh dan untuk selisih tingginya kalau saya bandingkan dengan Yamaha All New Aerox ini lebih rendah karena di All New Aerox itu cukup tinggi sih kayak duduk di uh, jok penumpangnya motorsport kalau ini masih lebih rendah jadi masih lebih nyaman lah selayaknya motor-motor Matic pada umumnya nah seperti yang saya bilang tadi untuk suspensi belakang kalau dipakai boncengan ini sangat lampu dan itu menjadi poin plus sih karena e, bisa lebih nyaman redamannya dan otomatis penumpang akan tidak cepat pegal terutama bagian pantatnya tuh oke mungkin itu aja ya e, ergonomi mengenai Yamaha All New Aerox tipe ABS connected 155cc kalau kalian ada pertanyaan yang kurang jelas kalian bisa tambahan di komen di bawah nah sekian dulu video kali ini kalau suka dengan video ini jangan lupa di like kalau ada pertanyaan kritik atau saran silahkan komen di bawah share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Follow juga Instagram saya di @modernosoto38 dan juga teman saya ini @frankyprasio_ terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.